Il mercato hi-fi di oggi offre una varietà sconfinata di prodotti per tutte le tasche. Per il canale e per curiosità personale ho testato molti giradischi, alcuni dei quali ottimi, ma tra tutti il valore 425 plus di Gold Note è stato l'unico che mi ha fatto davvero pensare di mettere da parte il mio adorato Technics. Vi spiego perché in questo video. Per essere chiari e diretti fin da subito, il valore 425 Plus non è perfetto, ma offre un'esperienza complessiva irrinunciabile. Se poi lo accoppiamo a un fuoriclasse come il Prefono PH10 e i diffusori A3 Evo 2, potete buttare via la chiave del mio studio. Lasciatemi per sempre qui in mezzo a queste meraviglie tutte italiane. Sono già stato in Gold Note per il tour aziendale, lì ho incontrato una bella realtà fatta di persone giovani, capaci ed appassionate e vista la vicinanza ci sono tornato stavolta per approfondire la conoscenza dei loro prodotti e nello specifico per sapere qualcosa in più da chi ha lavorato direttamente sul giradischi valore 425 plus sul prefono ph10 e sui diffusori a 3 evo 2 e voglio partire proprio dal componente che per la prima volta mi ha fatto vacillare rispetto al mio giradischi di tutti i giorni ossia il technics 1500c perché mi ha messo in crisi ve lo dico subito per l'esperienza sensoriale complessiva vista tatto e udito tutti i prodotti gold note esprimono a chiare lettere la ricerca del bello una caratteristica che da sempre contraddistingue il nostro popolo ma è una ricerca del bello che non è fine a se stessa bensì funzionale alla resa sonica e nel corso del video ce lo spiegherà meglio il designer dell'azienda toscana prima di lui però voglio darvi la mia impressione di appassionato il valore 425 plus è in grado di svoltarti ogni sessione di ascolto perché lo guardi e rimani ipnotizzato dalle sue geometrie dal corpo in mdf di alta qualità spesso 30 mm con finitura in noce dalla targhetta incassata nel corpo lo tocchi e apprezzi il piatto massiccio di 23 mm in pom un polimero plastico molto rigido utilizzato per ridurre al massimo le vibrazioni e poi il braccio solido ed elegante derivato dai modelli di fascia superiore così come lo è tutto il concept del giradischi poi lo ascolti magari accoppiato ad una testina Vasari Gold ed è come una sinfonia di cioccolata calda, morbida, gustosa, avvolgente. Il packaging è estremamente curato con un grande imballo che ne contiene altri due uno per il corpo del giradischi con i vari accessori ed uno dedicato esclusivamente al coperchio il miglior coperchio visto finora su questa fascia di prezzo per spessore qualità e trasparenza dell'acrilico nonché per la sua lavorazione in dotazione abbiamo tutti gli accessori per la regolazione fine del giradischi con un vasetto contenente l'olio per lubrificare il perno centrale e quanto costerà mai produrre questo vasetto pochi centesimi ma è uno di quei dettagli che se presenti ci rendono felice come quando troviamo l'inne sleeve antistatica all'interno di un vinile e poi un manuale d'uso che dà soddisfazione all'acquirente con informazioni accurate e quel tocco di romanticismo che non guasta mai insomma è il gusto italiano e in questi dettagli siamo i numeri uno nel mondo. Ciao Tom. Ciao Giovanni. Io vado da Giovanni che ha lavorato sul valore 425 plus. Ciao Giovanni. Cosa stai facendo? Sto verificando la velocità di rotazione di questo valore plus. Ecco, a proposito, visto che ci ha lavorato, sì. secondo te qual è il punto forte di questo giradischi? Te lo faccio vedere immediatamente. Il valore... 425 plus ha la stessa filosofia di progettazione e lo stesso staff che ha progettato 
il nostro giradischi di riferimento mediterraneo. Noi abbiamo studiato le risonanze delle tavole, dei plinti, e abbiamo portato questo studio anche sul valore 425 plus. Come vedi ci sono delle lavorazioni su questo plinto che non hanno una funzione puramente estetica, ma servono proprio per ridurre al massimo le vibrazioni di questa tavola. Vibrazioni che potrebbero essere trasferite al piatto e quindi alla testina e quindi all'impianto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la dinamica ne guadagna in maniera notevole e l'esperienza di ascolto sarà eccezionale. Oltre a quello che ci ha ricordato Giovanni, voglio attirare la vostra attenzione su un altro dettaglio molto importante che è sempre legato alla riduzione delle vibrazioni e delle possibili interferenze. Lo vedete, questo è un giradischi con trasmissione a cinghia, cinghia che è mossa da questo motore. Motore che è alimentato da questo box esterno che consente la regolazione fine della velocità di rotazione e la scelta è tra 33 e 45 giri. Non ci sono pulsanti, switch, insomma non ci sono controlli sul corpo del giradischi, lo vedete. Questo oltre a renderlo più elegante favorisce il miglioramento della resa audio riducendo possibili interferenze sul segnale. Robustezza e rigidità sono altri fattori che condizionano la resa audio finale e sentite un po' come suona questo corpo c'è sostanza non ci sono solo le forme peso complessivo del giradischi ovviamente tutto completo è 9 kg e 500 grammi ed è un bel bestione visto che il mio Technics pesa 9 kg e 900 grammi quindi solo 400 grammi in più ed è un carro armato come dicevo nell'introduzione, a fronte di tutti questi pregi, il valore 425 Plus non è un giradischi perfetto. Ci sono un paio di dettagli da evidenziare per dovere di cronaca. I piedini sono in metallo, sono tre, due frontali ed uno posteriore centrale. Lo vedete, sono a punta, stabili ed efficaci nel disperdere anche la più piccola vibrazione, ma non sono regolabili in altezza perché sono fissati sul corpo del giradischi tramite viti. Questo significa che per mettere in bolla il giradischi dovremo assicurarci che lo sia in primis il nostro rack. Il fatto che i piedini siano a punta espone il giradischi ad un altro inconveniente. Ve lo faccio vedere subito con l'altra inquadratura. Magari una banale operazione di cambio disco e vedete che il giradischi si può spostare, può scivolare sul piano. Detto questo basta acquistare dei sottopunta, i miei sono già posizionati sul mobile per pochi euro, basta un pezzetto di blu tack da mettere così, blu tack o simili, ovviamente si appoggia facendo pressione sul nostro rack e il gioco è fatto, lo posizioniamo sui sottopunta e il giradischi non si sposta più. Per farvi apprezzare l'altro dettaglio ho già girato il giradischi quindi questa parte che vedete è quella posteriore. A prima vista questo cavo che è il cavo di segnale che ha integrato anche il cavetto di massa ed è collegato ovviamente al braccio potrebbe sembrare a prima vista integrato nel corpo del giradischi. In realtà lo è in parte perché questo è un cavo proprietario e anche se dall'altra parte non abbiamo due estremità come queste, in realtà è un cavo removibile e vi faccio vedere come, così apprezzate anche la parte inferiore del giradischi. Eccoci qua, il cavo è questo, vedete che è removibile, quindi in caso di guasto del cavo non è necessario inviare in assistenza tutto il giradischi, basta svitare questa eh, vite, questa asola, e inviare il cavo in assistenza o farselo sostituire e questo è molto importante perché se avete mai spedito un giradischi saprete anche che pur con tutte le attenzioni del caso dovrete sempre sperare che il corriere sia di buon umore nel giorno in cui maneggerà il vostro parco comunque la resa audio di questi cavi è ottima avrei solo utilizzato un calibro più robusto per questi finali vi faccio vedere come è fatto il cavo più robusto in ottica premium e sempre in ottica premium devo essere molto onesto avrei utilizzato un altro tappetino complessivamente devo dire che il valore 425 plus è un giradischi eccezionale che unisce l'attenzione al dettaglio e alla valorizzazione estetica tipicamente italiana ad un suono 
ricco e vellutato soprattutto se si utilizzano le testine di casa che possono essere montate anche su giradischi di altri marchi ma naturalmente su questi si sposano alla perfezione questa ad esempio è una vasari gold che è una testina mm ossia magnete mobile lo stile utilizzato è ellittico vi faccio dunque ascoltare un piccolo spezzone di audio ambientale di questo setup con giradischi prefono e diffusori gold note e lo confronterò con un setup in cui cambia il giradischi e quindi anche la testina visto che ho utilizzato il mio technics 1500 c con testina 2m black di ortofon ti hanno visto spogliata la mattina birricchina birricò ti hanno visto spogliata la mattina birricchina Biblico. Ma l'impresa eccezionale da miretta è essere normale. Ma l'impresa eccezionale da miretta è essere normale. Considerando che si tratta di un audio ambientale che poi viene compresso da YouTube e che dipende anche dal mezzo con cui lo avete ascoltato, fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è il suono. Che preferite per quanto mi riguarda posso dirvi che ho apprezzato due scene notevoli con delle evidenti differenze il setup tutto gold note restituisce un ambiente più corposo più caldo e lo stile ellittico della vasari gold perdona un po di più le imperfezioni dei solchi dovuti all'usura di questa prima stampa di com'è profondo il mare di lucio dalla tra l'altro disco incredibile il setup con Prefono e diffusori Gold Note e giradischi Technics con testina 2M Black di Ortofon ci fa apprezzare qualche rumore in più visto lo stilo con taglio scibata, ma per la stessa estrema fedeltà apre di più la scena in ogni suo componente. Come sempre è questione di gusti, ma ribadisco che è la prima volta che trovo un giradischi con delle prestazioni soniche che complessivamente mi soddisfano di più del mio Technics 1500C naturalmente riferendomi a giradischi nella fascia di prezzo al di sotto dei 2000 euro recentemente affiancato dal fratellino PH5 che spero di poter portare presto sul canale il PH10 è una delle punte di diamante nella rosa di prodotti di Gold Note e quello silver che vedete in questo video è il mio compagno fedele da circa un paio d'anni forse anche qualcosa di più Sappiate che è molto figo anche in nero e per i più audaci c'è anche in versione gold. Vado subito al sodo e ci sono fior fior di recensioni a confermare quello che vi sto per dire, ossia che il PH10 è apprezzato in tutto il mondo dal momento in cui è apparso sul mercato, perché non si potrebbe fare altrimenti. È veramente difficile non amarlo, visto che oltre alle sue prestazioni soniche incredibili, alla cura nel design e alla componentistica, beh forse è meglio farlo introdurre a chi lo ha progettato e poi torno da voi con le mie considerazioni per avere qualche informazione in più sul PH10 chiedo a David ciao, ciao. buongiorno, ciao, ciao David, buongiorno. Buongiorno. buongiorno dammi qualche informazione su questo PH10 il PH10 ci permette con una semplice manopola e con un display TFT di cambiare tutti i parametri del prefono in maniera semplice e intuitiva senza eh, ricorrere all'utilizzo di deep switch, micro switch o potenziometri. La caratteristica principale del PH10 è che questo prodotto ha le parti analogiche e digitali completamente separate. La parte digitale è una scheda microcontrollore che gestisce il display TFT posto sul frontale e anche l'encoder di, di regolazione, di scelta dei parametri. La scheda invece analogica è questa, come vedete è completamente separata dalla prima, collegata soltanto attraverso un cavetto e si occupa del, di, dell'intero percorso dall'ingresso all'uscita del segnale analogico della testina. Il prodotto dà la possibilità di avere due ingressi indipendenti che possono essere comandati in maniera separata attraverso il display frontale e un'uscita analogica sia bilanciata che sbilanciata. La qualità audio del prodotto è garantita perché all'interno c'è un trasformatore, c'è un'alimentazione fatta ad hoc per massimizzare la qualità audio che può essere ulteriormente migliorata con l'implementazione e l'utilizzo della relativa PSU10 che può essere venduta in combinazione al PH10. 
Davide ci ha giustamente illustrato le principali caratteristiche tecniche del pH 10. Io come al solito voglio tradurle nella pratica, nell'esperienza di tutti i giorni. Esistono vari prefono imbattibili su più fasci di prezzo, a partire dal Black Cube di Lehman Audio per i prodotti sotto i 500 euro. Ma se abbiamo la possibilità di spendere di più e vogliamo far fare un salto importante alla qualità del prefono e quindi alla resa audio di tutto il nostro impianto, il primo esemplare che mi viene in mente è proprio questo, per un semplice motivo. È il più comodo di tutti. L'interfaccia grafica e il controllo mediante un'unica manopola consente di modificare le impostazioni senza perdere la vista, senza perdere la pazienza e senza doverlo spostare o scollegare e se pensiamo a come dobbiamo modificare i micro switch presenti su molti prefono nelle loro parti inferiori capiamo subito che questa sia una vera genialata. Con il PH10 Puoi agire serenamente senza il bisogno di indossare lampade da pescatore per controllare che il micro switch che stai toccando sia quello giusto. Basta controllare tutto quello che fai a schermo. Ovviamente è in grado di gestire sia testine MM che testine MC ed un'altra cosa che mi ha colpito le prime volte che l'ho provato è stata la possibilità di scegliere tra diverse curve di equalizzazione anziché solo la classica RIA e quindi la possibilità di colorare la scena in modo diverso secondo il nostro gusto o secondo le intenzioni dell'artista e del team che ha registrato l'opera musicale. Dei due ingressi indipendenti per gestire due bracci diversi vi ha già detto David, così come della possibilità di migliorarne ulteriormente le prestazioni accoppiandolo alla PSU10 che sicuramente è nella mia personale wishlist ma vi assicuro che già così senza PSU avrete difficoltà a riconoscere il suono prodotto dal vostro giradischi. E a proposito di suono, ovviamente il protagonista principale di questo video non può che essere il giradischi valore 425 plus, visto che siamo su vinilicamente. Però due parole voglio spenderle anche per gli A3 Evo 2 che avete già visto e sentito nell'audio ambientale. Sono diffusori a due vie, dall'ingombro ridotto ma dalle potenzialità enormi. Sentiamo intanto cosa ha da dirci Claudio che ci ha lavorato in prima persona. Allora, qual è il punto forte, secondo te, di questi diffusori? Allora, direi che più di un punto ne abbiamo almeno due o tre dei punti forti. Allora, la prima cosa è che gli altoparlanti sono di produzione nazionale, quindi sono fatti sul territorio in Italia. La seconda cosa visibile è questa eh, particolare eh, sospensione dell'altoparlante, di questo mid buffer da 6 pollici, che è una doppia onda. È una doppia onda che ci serve per avere una più ridotta distorsione per eh, diciamo grandi segnali. Allora, qui invece abbiamo un tweeter da un pollice eh, con membrana in seta che lavora in una eh, guida d'onda, una piccola guida d'onda che serve per avere una grande panoramicità di questo altoparlante. Questo è quello che vediamo eh, diciamo esteriormente. All'interno c'è un altro piccolo segreto. Come potrai vedere, non esiste la presenza di nessuna vite sul pannello frontale. Okay? E, e quindi gli altoparlanti ovviamente sono assemblati dall'interno del box attraverso dei particolari supporti con eh, interposto tra il pannello frontale e il, e il supporto un elastomero per abbattere le risonanze interne. Gold Note definisce questi diffusori un piccolo grande miracolo italiano e al di là di quello che potrebbe sembrare il solito proclama a senso unico c'è una realtà che naturalmente è soggettiva per via della timbrica perché può piacere o meno ma è oggettiva per via della grande cura nella progettazione e costruzione e nella capacità di sonorizzare un ambiente come questo restituendo potenza, armoniosità e compostezza. Una compostezza che è anche estetica, vista la pulizia frontale, le geometrie dei fianchi, la tecnica sul posteriore. Uniti ai loro stand sono un vero e proprio elemento di arredo oltre che di goduria sonica. Con quale amplificazione associare questi componenti? Quindi i diffusori a Trevo 2, il giradischi valore 425 plus e il prefono 
PH10. Sicuramente gli S1000 di Gold Note sarebbe la morte sua, ma visto che si tratta di cifre importanti, vi suggerisco, come sempre, di recarvi dal rivenditore più vicino che ospiti i prodotti Gold Note per osservarli, toccarli e ascoltarli, ricordandovi sì di valutare attentamente i consigli dei professionisti, ma soprattutto di seguire il vostro gusto. E a proposito di gusto, come vi ho detto più volte nel corso del video, sui prodotti Gold Note la cura estetica non è mai fine a se stessa. E chi può spiegarcelo meglio se non il designer dell'azienda toscana? Qui ho tre esempi che ho preparato per, per parlare oh, di tre aspetti diversi, visto che comunque le cose in qualche modo devono avere una somiglianza, una somiglianza generale di brand. In questo caso si è usata una curva sulla, sul box del del pH 10 per dissipare in una maniera efficiente ma anche per ridurre le, le, le risonanze interne perché queste lunghezze che formano appunto uno degli stilemi che è la curva ehm, essendo di lunghezza differente permette riduce le, le risonanze interne questo è un elemento che ho inventato per cercare di, 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 di togliere il, il classico piede a cono senza perdere il motivo per cui esiste nell'audiofilia in questo caso è stato ridisegnato in modo che fosse anche bello possibilmente ma sempre in funzione di un dell'ascolto migliore possibile in questo caso qua c'è una cosa diffusissima che in questo caso qui nel nostro sistema soprattutto per quanto riguarda le casse che è la resistenza per forma ma anche per esempio nei, nei giradischi di fascia elevata quello di utilizzare delle forme geometriche che a causa stessa della, della loro geometria aumentano la rigidezza dei, dei box senza aumentare il peso. E quindi in definitiva a chi consiglierei i componenti che abbiamo visto in questo video? Senza dubbio li consiglierei a tutti gli appassionati che vogliono valorizzare una delle aziende italiane che lavorano meglio nel settore hi-fi e poi anche a tutti gli audiofili che prediligono il piacere di ascolto alla pulizia di ascolto perché ogni componente che vi ho illustrato ha un carattere ben preciso un carattere tendente alla corposità e rotondità della scena piuttosto che alla ultra definizione asettica che poi a osservarli bene è la scena sonora che ci suggeriscono queste forme queste curve questi dettagli l'alta fedeltà che va a nozze con l'amante passionale e a proposito di matrimoni e amanti adesso che faccio divorzio dal mio technics sarà un bel dilemma a presto e buoni ascolti